Иисус всегда во всех картинах изображается очень красивым. In all the pictures uh, that we know about Christ, Christ is depicted as a beautiful and nice man. Актеров, которые играют Иисуса, подбирают очень тщательно. Это должен быть приятный образ. And actors that play Christ, they uh, usually are chosen for their appearance. И даже когда Христа изображают на кресте, он uh, красив. And even if uh, Christ is depicted being on the cross, he is always a nice. Его взгляд задумчив. And he is all, always thoughtful. Он вызывает приятные uh, ощущения, and, впечатляет своей красотой. And so he makes a good impression on us. Но на одной из картин Рембранта Иисус Христос не совсем похож на себя. Uh, but on one uh, painting by Rembrandt, uh, Christ is uh, depicted in an unusual way. Давайте посмотрим. So let's see. Где тут Иисус, вы узнаете? Uh, so do you recognize Christ on this picture? Самый злой? Uh, the one who is most angry? Самый гневный? The most uh, in wrath? Тот, который хочет всех побить. The one who is willing to punish everyone. Как вам такой Иисус? So what about this Christ, this picture of Christ? Бывает, да? Yes, it happens sometimes. Разозлили. Yes, uh, we, uh, someone uh, made him angry. Гневается Господь. And so he is angry, our Lord. Давайте прочитаем эту историю, записанную в Евангелии от Матфея, 21 главе. Uh, so let's read this story. It's in uh, Matthew chapter 21. 12th text, Italy. Uh, verses uh, 12 and onwards. Вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей и говорил им: написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Jesus entered the temple area and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. It is written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. Иисус Христос совершил какой-то переполох в храме. Uh, so, uh, Christ uh, made a mess in the temple. Все шло размеренно, годами, днями, месяцами. Продавались животные, менялись деньги, и все было нормально. So, for years everything had been going on the same way. They had been selling uh, animals and had, they had been uh, changing uh, money and so on. И вдруг приходит кто-то злой, And then someone angry appears and he destroys everything. Он берет в руки веревки, делает из этого как бы плеть и всех выгоняет. He uh, took a rope and uh, started to drive everyone away. Как вам такая картина? So uh, what do you think of the picture? Что с Иисусом? Uh, so what uh, what's wrong with Christ? Он гневается. Uh, so he's angry. Что такое гнев? So what can you say about anger or wrath? Um, разного рода учебники. Uh, справочники по All kinds of textbooks and говорят, что это uh, say about it, отрицательно окрашенный аффект, uh, который uh, вызывается каким-то препятствием, негативным uh, препятствием, встречающимся на пути человека. И человек таким образом как бы преодолевает препятствия. Можно ли сделать вывод, что um, таким образом как бы мы боремся при помощи гнева против uh, несправедливости, uh, so которая встречается? Uh, can we draw a conclusion that with anger we uh, try to overcome something that is not good? Хотя в традиции православной церкви uh, Гнев входит в семерку самых страшных смертных грехов. In Orthodox Church tradition, uh, anger is one of the seven deadly sins. Почему тогда Господь гневается? Uh, so why uh, then do we see Christ in anger? И присущи ли нам христианам гневаться? And is it inherent for Christians to be angry? Вы гневаетесь? Uh, so do you get angry sometimes? <laughs> Одна сестра гневается, но она улыбается. Муж и жена оба гневаются. 
будет большим лицемерием и большой ложью, если мы скажем, что мы не гневы. Мы белые пушистые христиане, всегда улыбаемся и никакого гнева. Я служил диаконом 4 года. Uh, once I was a deacon for four years. Я четыре года вытирал за каждым входящим. I had uh, to wash after everyone uh, the floor. Знаете, как трудно не гневаться? Uh, so do uh, can imagine how difficult it is not to get angry. Вот стою не гневаюсь. Uh, and I was <laughs> standing there and I was trying not to get angry. Вытираю пол. And so I was uh, cleaning the floor. И не пойму, ну как люди не поймут, что нужно почистить обувь. Или дети. Or about children. Всех их ловишь, учишь uh, жизни. So you catch them and you give them a lesson. Только они успокоились, года три их потренируешь. But, uh, so after being uh, treated for three years in this way, and when they grew, uh, they when realized. И незаметно it, подрастают другие. But finally, new children uh, grew up. Теперь их нужно воспитывать. Они бегают по коридору. Они визжат, свистят. И сдают самые невероятные звуки. Как не гневаться? Бедный наш диакон, он где-то там в коридоре. Относитесь к пониманию, с пониманием к нему. Писание призывает всех нас. So the Holy Scripture addresses all of us. Всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас Ефесянам 4:31. In Ephesians chapter 4 verse 31 we read. Uh, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Так может ли христианин гневаться? So, is it uh, possible for a Christian to get angry sometimes? Кто-то шепчет, что может. Uh, yes, some people say that a Christian а can be angry говорит, sometimes. Апостол Павел это будет удалено от вас. But uh, Paul the apostle says that uh, get rid of all uh, those things. Paul, апостол pa pa Павел не знал того, наверное, чего знают сегодня современные психологи. Или, может быть, гнев бывает разным. Или, может быть, на разные вещи можно гневаться. Писание в... На горной проповеди в пятой главе Евангелия от Матфея Господь говорит. In Matthew chapter five in his sermon he says. Двадцать один, двадцать два. Вы слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Спасибо. You have heard that it was said to the people long ago: do not murder. And anyone who murders will be subject to judgment. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Напрасно. Хорошее слово. Uh, anyone who is angry uh, in Russian it, it is said in vain. То есть Unfairly. для нас есть выход. So ну, как бы мы ни гневались, out. мы знаем, что это не напрасно. Uh, мы so, просто в этом уверены. Uh, so sometimes when we get angry, we excuse ourselves by saying that it, uh, uh, it wasn't in vain. Человек, гневаясь, просто убежден uh, на все сто процентов, что он объективен. Angry, uh, he is 100% sure that it uh, wasn't unfairly that he Что он совершает, angry. это не напрасно. Uh, so because uh, it's not, it wasn't in vain. Так можно ли гневаться? Uh, so, are we allowed to get angry? Вы знаете, возникает вопрос, uh, наверное, не совсем правильный, можно гневаться или нельзя гневаться. And probably it's not a correct question uh, when it is put this way, uh, whether it is rightful to get есть. angry. Uh, uh, the anger exists, wrath exists. Он проявляется сам по себе, кажется. Uh, and it appears <coughs> sometimes itself. 
А я бы сказал, как реакция грешного человека на те или иные раздражения. Я глубоко убежден, что в Едемском саду не было гнева. I'm uh, deeply con uh, convinced myself that there was no anger and wrath in uh, the Garden of Eden. Трудно представить себе Адама, которого Ева зовет. Адам, ну пойдем погуляем. Он говорит, да отстань, ты не видишь, я занят. Okay, it's difficult to imagine Eve calling Adam in the Garden of Eden to, uh, with her and he would uh, angrily say to her, okay, leave me alone, I want uh, to, to be alone. Или Ева, к примеру, сказала бы что-то Адаму в раздражении, в гневе. Сколько раз можно говорить, убирай за собой вещи. Этого до грехопадения не было. Почему я с такой уверенностью говорю? Uh, so why I'm, uh, so sure in saying this? Господь сотворил Адама и Еву по образу чему? Каковы отношения были между Адамом и Евой? So what kind of relationships did Adam and Eve have? Им были присущи гармония. Uh, they had a harmonious relationships. Гармония, которая присутствует в Троице. There was harmony that uh, between Adam and Eve that existed only in the Trinity. Которая присуща ангелам. Uh, that existed among angels. Служить друг другу to serve each other, и жить интересами друг друга and to live, uh, with interests of each other. это было насущной потребностью каждого. It was, uh, their driving force. Это было естественно. Uh, that was natural for them. И только после грехопадения эгоизм, гордыня проникает в человеческое сердце. Таким образом, они стали подобны уже не Богу, а кому? And Люциферу. So, since then they became like Lucifer, not like uh, God. И тогда появляются предпосылки к такому явлению, как гнев. And so, since then we see uh, reasons for anger. Давайте посмотрим, как uh, отцы церкви, как древние, ранние христиане uh, понимали этот вопрос. So le uh, let's look at some uh, quotations from uh, the fathers of the church from ancient Christians. Василий Великий. Uh, the great uh, uh, Basilius problem. Он, он uh, допускал проявление праведного гнева для того, чтобы исправить согрешившего. Uh, he said that uh, 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 righteous uh, anger is allowed when it is meant to correct a sinner. Такой, такой гнев направлен не на человека, а на его грех. Because that kind of anger is directed uh, upon uh, a sin, not the sinner. Но вместе с тем он соглашался с тем, что начиная вот так вот вроде бы хорошо, человеческому сознанию, человеческому сердцу очень свойственно переходить на худой. And at the same time he said that uh, starting with a righteous anger, people uh, sometimes uh, tend uh, to uh, fall into an unrighteous anger. И человек начинает гневаться уже на личность. And so then a person starts get, uh, uh, becomes angry with a person, not with a sin. И он признает гнев допустимым только в отношении дьявола. And he says that anger is permitted only against Satan. Um, и в то же время призывает к состраданию отношению к Блаженный Августин and, uh, полагал, что слова, с словами Иисуса Христа воспрещается гнев на брата, но не на грех. Uh, that Christ forbade to be angry with the, uh, sin, uh, no, no, with the sinners, uh, but not with the sin. Советовал не допускать гнева по причине и без причины. And he said that we are not allowed uh, to uh, get angry with the, uh, if we have a reason or even without a reason. И даже имея основание к нему, And if we have допускать. good basis for angry, then we, uh, still we are not allowed to get angry. Избегать затаивания гнева и ненависти. And especially he said that we should avoid harboring anger and hatred. Вспоминаете советы современных психологов? Uh, so do you uh, uh, recall uh, advice of the modern uh, psychologist? С одной стороны, не гневаться. 
uh, on the one hand they said not to get angry с другой стороны не допускать затаивания гнева uh, and uh, the, uh, we, uh, we have just read that it is also forbidden to uh, harbor hatred and anger куда девать этот гнев so uh, what should we do with the anger я вчера говорил с одной uh, знакомой она говорит пастор но это же как Банка сгущенки, которая может взорваться в любую минуту. Once I spoke to Lane and she said, "Pastor, but it's a can with a, it's a can and it can just explode." Как быть? So what do we do? Здесь чего-то, наверное, не хватает, правда? There is something that we don't understand. Наверное, нужно быть Августином, чтобы не гневаться, или, по крайней мере, блаженным нужно быть. Uh, probably we should become like Augustine, or at least a blessed person like he was. Uh, еще один бого uh, Григорий Богослов, один из отцов церкви, говорит uh, о том, что uh, гнев не допускается, uh, даже справедливый гнев. Uh, there was another holy father that said that uh, we are not allowed uh, to, uh, for anger to enter our lives. Гнев питай на одного только дьявола, через которого ты пал. So we can harbor uh, anger only against Satan because of him uh, we have fallen. Мы понимаем, что это очень серьезный вызов не гневаться. So we understand that it's a challenge for uh, for us not to get angry. Кто из нас не гневается? So who of us never gets angry? Мы все нуждаемся в том, чтобы осмыслить это и найти путь. Uh, so we all uh, need uh, to understand it and to find a way out. Эту проблему нужно решать, потому что диаконам придется также ловить детей. Диаконам придется также успокаивать нас, разговаривающих в коридорах. Because we have to solve this problem because still deacon needs to uh, 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 handle with people and to pacify those people that uh, are uh, out there in the corridor. Нам придется общаться со своими тёщами, с свекровью. And still we need uh, to communicate with our mother-in-laws. Нам придется разговаривать с начальником на работе. And uh, we still need uh, to talk to our chiefs at work, to our bosses. С бестолковыми подчинёнными. And with uh, stupid employees. И как быть с гневом? And so what do we do with anger? Эту проблему помогает решить, конечно же, Господь. And so God, of course, helps us to solve the problem. В христианстве, как полагают многие толкователи, существует э, понимание гнева как гнев греховный и гнев э, праведный. Uh, some people think that Christianity distinguishes between two kinds of sin, as, uh, between two kinds of uh, wrath, uh, the one that is sinful and the one that is righteous. Uh, говорят, что праведный гнев — это сильное отвращение к греху. And they say that a righteous wrath is uh, directed uh, and it's a disgust and contempt against sin. И этот гнев присущ нашему Богу. And uh, of course we see that kind of wrath in God. И в то же время гнев на ближнего нашего. And also um, uh, we have this kind of wrath uh, or anger against our neighbor. Особенно если он затягивается и становится, превращается в ненависть. Especially if it is a prolonged and it becomes a hatred at one point. Это становится капканом для нас самих. Uh, then it's a trap for, for ourselves. <coughs> как вы реагируете на то, когда ваш ребенок где-то измазался? So what's your reaction when you see uh, your child uh, covered with dirt? Вы на детской площадке заговорились с мамашами? Uh, you were uh, standing near a playing ground and talking to an, another mother. А ваш сыночек приходит и весь как зебра. Синий, зеленый, желтый. Он на скамеечке где-то полежал. So here comes your child and covered with uh, all kind of paints uh, because probably he was lying on a recently painted uh, bench. Что обычно делают родители? Uh, so what do parents usually do? Жалко детей. Wow. Они сначала вытряхивают душу из этого so ребенка. Ты куда first, uh, well. Потом достается коммунальным этим коммунальщикам, uh, которые the, красят they go to those who painted the bench. Потом мы говорим тем, кто рядом были и смотрели, uh, чего же вы не остановили So then ребенка? they go and shout at those who uh, stood nearby and uh, address to them and say, why didn't you stop my child? вспоминаем в последнюю очередь? And then who is the last person we remember about? Самих себя. Then we only uh, rec uh, remember about ourselves. Когда мы гневаемся на ближнего, мы слепы. Uh, so when we are angry with our neighbor, we are usually blind at that moment. Чтобы гневаться на ближнего, нужно себя сначала поставить выше. Uh, 
in order <coughs> to uh, get angry with your neighbor, first of all, you put, uh, you have to put yourself on a high position. Я неправильно выразился, скорее нужно бы сказать, что Человек, который гневается на ближнего, он себя ставит выше, он ставит себя в роль Let's судьи. Put it this way. A person who gets angry with his neighbor, he usually considers himself on a high level and in a high position. Позволяя себе судить. Uh, because he uh, permits himself to judge. Когда Господь гневается. Uh, but when uh, God gets angry, это выглядит совсем по-другому. Uh, it looks absolutely different. Господь любит грешника и не любит грех. Uh, God uh, loves uh, the sinner and he hates sin. Но как трудно нам людям разделить грех и грешник. Uh, but how is it difficult uh, for us uh, people to distinguish between uh, sin and sinners? Это видно на том примере, как Иисус относился к прелюбодеям, грешникам, мытарям. Uh, we can see it in how Christ uh, showed his attitude towards sinners uh, in the case of uh, that woman uh, caught in adultery and were, were with other sinners. И uh, для сравнения давайте вспомним, как фарисеи относились and к этим людям. К этим. Let us also uh, recall uh, how Pharisees, uh, what was their attitude towards sinners. Почему-то Иисус относился гораздо лучше, чем люди. Christ's attitude towards them was much better. Потому что мы порой видим себя над миром и позволяем uh, себе судить, определять, кто uh, чего достоин. Sometimes достой. when we judge, uh, we consider ourselves uh, above all things. <coughs> как же быть нам? Как нам разделить грех и грешника? So как научиться любить грешника и how should we выражать свое отношение к грехам? And how should we learn to learn uh, sinners? Иисус дает нам хороший пример. And so Christ gives us a good example. Иисус Христос сталкивается с реальной несправедливостью. Uh, uh, Christ once uh, got in touch with a real unfairness. Это камень преткновения в нашем случае. Uh, that was a stumbling block. И он состоял в том, что у храма были не служители, которые готовы служить людям, а воры и обманщики. The problem was that uh, in front of the temple, near the temple uh, area, Uh, there were not people who were ready to serve to others, but there were no, liars um, and swindlers. Это были, это был своего рода рэкет. That was a kind of a racket. Там каждое место стоило денег. And uh, uh, the, each spot they had to pay a lot of money for to. Соответственно, священники, левиты за это что-то получали. Sell there, and so the priests and Levites they of course uh, got money for that. Это было злачным местом, потому что иностранцы приходящие никуда не могли деться, им нужно было обменивать свои деньги на шекели. Because all the foreigners that came to the temple they had uh, to exchange their money into the uh, temple money. Им приходилось покупать здесь животных, именно and, здесь, у храма. And of course they had to buy uh, animals uh, near the temple. А почем? And how much they had to pay? Доллар, сто рублей. Uh, one dollar is a uh, hundred rubles. Не нравится, пройдитесь по рынку. And if you don't like, just go to the marketplace. А там тоже сто рублей. And uh, there you can find also for a hundred uh, rubles. Агнец нужен. So, or, or you need a, a lamb. И опять ломают цену невероятно. And again they uh, set up a huge price. Иисус, видя это, разгневался неспроста. And uh, Christ seeing all this, he uh, gets angry and uh, not unfairly. Нужно увидеть эту картину целиком. Иисус видел людей, возвращающихся из храма, в подавленном состоянии, uh, you, в обиде. You must see all the picture in whole be, uh, because Christ saw those people coming from the temple in, in bad mood. Иисус видел, uh, что это место оккупировал дьявол. Uh, Christ saw that Satan occupied uh, the temple area. И когда Иисус в гневе изгоняет их, фактически Иисус изгоняет слуг дьявола. And actually, when Christ was driving them in anger, actually he was driving away all the uh, servants of Satan. И в этот момент действительно он некрасив. And of course he uh, doesn't look nicely uh, at that moment. Кто-то посоветовал, есть такой совет, если ты хочешь избавиться от гнева, Пусть тебя снимут в момент твоей, твоего гнева и ярости, и потом почаще смотри этот небольшой ролик. Okay, some people uh, suggest that if you want uh, to get rid of anger, uh, ask someone to take a picture of you when you are angry, and then uh, look uh, uh, as often as possible at the picture, and so you won't do that again. Но я более чем уверен, что Христу не доставляло удовольствие быть таким. 
but I'm more than sure that uh, Christ uh, didn't find any pleasure in being angry. Чтобы яснее понять этот сюжет и его смысл, прочитаем следующий 14 uh, текст 21 главы Матфея. In order to better understand the situation, let us read uh, onwards. Let us read uh, uh, verse uh, 14. 21 глава Матфея. Matthew chapter 21 verses 14 and onwards. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Uh, the blind, the lame came to him at the temple, and he healed them. Понимаете, зачем изгоняли? Uh, so do you understand now why he had driven away all the others? Он восстанавливает справедливость. Uh, because uh, he wanted to do a fair thing. Негодных людей, обманщиков он прогоняет. Uh, because he drove away all the uh, bad people and а Восстанавливает lies. свое царство здесь. And then he set his own kingdom right uh, there. Исцеление дарит людям. And so he gives his healing to Теперь people. Теперь люди из храма возвращаются счастливыми. And so now we see people going away from the temple area uh, happy. Хотя бы на время дьявола нет у храма. Uh, and even for uh, uh, just for a time there was no devil in that Хотя area. бы на время сын Божий в храме. And just for a time there was the son of God at that place. Это серьёзный исторический урок. So it's a serious lesson for us. Произошли серьёзные изменения. And so uh, good changes had happened. Гнев Иисуса в этом случае это созидательный гнев. And so now uh, we see Christ's anger uh, was creating. Но следует not заметить, destroying. что Иисус Христос не всегда проявлял свой гнев. Uh, but we also should mention that Christ uh, not always showed his anger. Нам кажется, что он его купировал где-то там, закрывал, uh, копил. Yeah. Uh, we probably can uh, conclude that he had this anger in himself, but he uh, kept it always under control. Иначе как объяснить то, что его ведут на крест, а он не возмущается, не кричит? How can you explain the situation when Christ was led uh, to Calvary and he wasn't shouting and yelling? Почему бы ему не закричать на толпу, что вы делаете, христопродавцы? Это же я, сын Божий. Куда вы меня ведете? Uh, why didn't he start shouting, uh, what are you doing with me? You are, Christ, uh, you are traitors of Christ, you are murderers. Он мог призвать тысячи ангелов и в одно мгновение рассеять эту толпу. He could call for uh, thousands of angels and disperse that uh, crowd immediately. Почему он не воюет с толпой, кричащей распни? Uh, why wasn't uh, he fighting against that crowd that uh, was uh, shouting to crucify him? Иисус Христос не был водим эмоциями. Uh, because uh, Christ was never led by emotions. Иисус управлял эмоциями. Uh, Christ was controlling emotions. Он направлял их в то русло, которое уместно сделать. Uh, he was случае. always uh, uh, directing his emotions uh, into right directions. Иисус понимал, кто стоит за этими людьми, кричащими uh, Christ, uh, Christ uh, always understood who stood be behind those angry people. Он знает, что они на время орудия дьявола. Uh, he understood that they were tools in Satan's hands at the time. И поэтому он не гневается на And толпу. so that's why he wasn't angry with the crowd. Он понимал, как сильно они заблуждаются. Uh, he uh, realized uh, how wrongly they uh, misunderstood everything. Он Видит, что они не способны сейчас понять, что делают. He realized that they were not able to understand at the moment what they were doing. Что он делает? So what did he do? Он не гневается. He wasn't angry with them. Он дает им время. So he gives them time. Он прислушивается воле, к воле отца и идет умирать на крест. So he obeys to God's will and he goes uh, uh, on the cross to be uh, crucified there. И зная, как трудно сдерживать себя в такие минуты, в минуты праведного гнева, Иисус Христос нам с вами дает очень серьезный совет. And of course he knew how it is difficult for us to keep uh, our anger under control in the, uh, such kind of situations, and so he gives us advice. In Ephesians chapter 4, verse 26. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ephesians chapter 4, verse 26. Ephesians chapter 4, verse 26. We read, In your anger do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Что значит солнце да не зайдет в гневе ваш? So why do we have this advice? Do not let the sun go down while you are still angry. Психологов послушаем, пожалуйста. So let's uh, listen to psychologists. 
Не держать его здесь, не купировать. Not, not to harbor, uh, anger within you. Что происходит, если мы его оставляем на ночь? So what happens if we let the anger remain uh, знаю, uh, for the night time? I don't know about you. Но я потом пол ночи его трамбую в голове. Uh, because uh, I uh, struggle with it for half uh, the night. Ах, он так мне сказал. Uh, so I still thinking about the person Надо or he вот said uh, вот this uh, thing to me and I had to do and I had to find this way. And Гневные so we аргументы. start collecting arguments, uh, angry arguments against that person. And so actually we are collecting um, burning uh, coals uh, on our own head. Мир, and so we lose uh, peace and comfort. Злость и ненависть. We collect hatred and uh, malice against Разрушаем someone. Разрушаем свою психическое и физическое здоровье. And actually we destroy our physical and mental health. Поэтому Господь говорит каждый день, прежде чем зайдет солнце, примирись с этим миром. So that's why God says, uh, before you go to bed each day, uh, make peace with everyone. Не должно быть гнева. Uh, we shouldn't be angry. Твоё. There shouldn't be any anger in our heart. Я знаю одну семью, где дети вечером молятся так: Господи, прости нам все наши согрешения. I know a family where children, uh, before going to bed, always pray, "Dear God, please forgive our, all our sins." Чтобы наши сердца были чистыми. Uh, so our hearts can be pure. И если мы будем, и, и если мы не проснемся, то Ты разбудишь нас, и мы будем с чистыми сердцами. Вот в таком and, uh, so if, if we uh, do not wake up and if we are dead and when you wake up us in the eternity so that our hearts can be pure. Какой-то даже пугающий подход, да, чтобы uh, дети так молились. Но их так родители a, научили. It's a fearful approach to pray, but these children were uh, taught to pray this way. Но это правда. And th that is uh, true. Можно не проснуться. Because uh, sometimes you, uh, it happens that you do not wake up. И когда Господь разбудит, and when Christ wakes you последний up, день, uh, in the last day, то за ночь может, знаете, как голова вырасти uh, от этих so размышлений. So can, you, uh, so can you imagine how uh, much malice we can have in our head because we didn't bury it? Солнце да не зайдет в гневе вашем. Это значит для гнева должен быть предел. So do not let the sun go down while you are still angry means that there should be a, a final point for our angry. Но это не значит, anger. что нужно его купировать, прятать, закрывать. Uh, it doesn't mean that uh, we uh, shouldn't <coughs> harbor our anger. Дальше посмотрим следующие тексты. So let's see the other uh, Матфея 5, 23, 24. It's um, in uh, Matthew chapter 5, verses 23 and 24. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, пойди прежде помирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar, first go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Почему Господь дает такой совет? So why does God give us this advice? Потому что бесполезно идти к жертвеннику, если uh, у тебя нет мира с ближним. Uh, because it's in vain to go to uh, the altar if you do not have peace with your neighbor. Просить Бога о прощении и самому не прощать и не просить прощения. To ask for forgiveness from бесполезно. God and uh, not being able to forgive other people, it's uh, in vain. Господь ставит в зависимость это. Uh, so God shows that there is connection. Прости нам долги наши. Как и мы прощаем должникам нашим. Если ты просишь о милости, то будь добр учись so давать милость и просить pray милости. Mercy, to to Интересное высказывание Иоанна Златоуста на эту тему. Uh, если ты будешь ждать, чтобы враг наперед пришел и попросил прощения, first, то не получишь пользы. Он предвосхитит награду и получит благословение. А когда ты сам придешь, то не останешься ниже его, но победишь гнев. Then you won't be in a lower position than him, but you will overcome the anger. 
преодолеешь страсть. And you will overcome the passion. Обнаружишь великую мудрость. And then uh, you will show in doing this great wisdom. Послушавшись Бога. In obeying uh, God. То есть нас призывают прощать, просить uh, прощения. So we are called uh, to uh, forgive and to ask for forgiveness. И даже просить прощения, когда мы невиновны. And even to ask for forgiveness when we are not guilty. Обосновано это? Uh, so uh, is the basis for it? По Евангелию, да. According to the gospel, it is. Если вы сидите дома, а ваш ближний до захода солнца к вам не пришел, and if you are sitting at home and your neighbor hasn't come till the sunset, и он виноват, это все знают, and he is guilty and everyone knows that, но солнце садится, его нет, but the sun is setting and he hasn't still come, тогда я должен идти. So that means that I should go, говорить, and speak to him, молиться and uh, to pray and to ask for forgiveness и даже если у тебя не просят прощения and even if you are not asked for forgiveness свою часть нужно выполнить then you have uh, to do your part псалмист давид говорит интересные слова которые uh, находка для современных психологов uh, david in his psalm says uh, the words that uh, actually is a finding for modern psychologists псалом 45 псалом 45 It's uh, Psalm 4, uh, verse uh, 5. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Uh, actually, verse 4. In your anger do not sin. When you are on your bed, search your hearts and be silent. Что это значит? So what does it mean? Гневаясь, не согрешайте. In your anger do not sin. And when you are on your bed, search your hearts. Нужно думать. So that means we have to think over. Нужно взвесить это. Uh, we, we have to judge. Не горячим умом, Not, а сердцем. Uh, when you are angry, when you are hot in spirits. А сердцем своим. Uh, but with uh, your heart when it is silent. Не спеша, на ложе своем. And uh, not uh, to be in rush. И when постепенно you утешишься. On, on your beds. And uh, little by little you get uh, silent. Тем не менее, peaceful. Господь не призывает нас купированию этого гнева к, к, and, к, тому, к накоплению его uh, and he also actually God also so calls us not to uh, harbor this uh, sin of anger and uh, not to collect it когда Иисус Христос получил первую пощечину в жизни он наверное возмутился uh, я думаю I think that Christ when he was uh, uh, slapped across his face for the first time I thought I, uh, I think he felt indignation Его не часто били. Uh, because he wasn't uh, hit too, too many times. И тут он получает мощную затрещину. And uh, uh, now he gets uh, this uh, um, strong uh, slap ac across his face. Как он ведет себя? So what does he do? Он поразмыслил в сердце своем. Uh, so he thought for a while. Говорит, за что ты меня бьешь? And then he addresses to that person, Если why do you hit me? Так, If I have done something wrong, тогда покажи. So then uh, tell me what is it? А если нет? And if I haven't? То зачем ты бьешь? Then why, then why do you hit me then? Психология? So is that psychology? Божья психология. Yes, that's God's psychology. Христос не дает сдачу. Uh, because uh, Christ never pays back. Но его кроткий вопрос это больше, чем сдача физически. But his meek and humble answer was more than a recompense. Иисус Христос дает и нам пример. And so in doing so, Christ gives us an example. Не гневаться даже тогда, когда нам кажется, что больше несправедливости быть не может. Uh, not to get angry even if we realize that it's the biggest unfairness. Он не гневается тогда, когда должен был бы гневаться, когда uh, его ведут на распятие. Uh, he wasn't angry even uh, when he uh, should have uh, uh, get, uh, got angry when he was led to crucifixion. А почему? Why? Я верю в то, что он поразмыслил и решил, эти люди не знают, что творят. I think that he uh, thought for a while and uh, he understood that those people didn't realize what they were doing. Он, видимо, поразмыслил и решил, что они не потеряны еще. After thinking for some time, he realized that those people were not yet lost. И не надо их убивать гневом своим, and, хотя они вроде бы этого заслуживают. Uh, and you, uh, they shouldn't be punished by death for their anger, even though the, it seemed that they deserved that. 
Когда Иисуса Христа распинали, so when Christ uh, was being crucified, наверное, нет большего больше несправедливости, чем это. Uh, probably it was the most unfair thing. Иисус Христос своим примером показывает нам. Uh, Christ uh, in uh, gives us example. Что гневом можно управлять? Uh, that you can control your anger. Петр достал меч и говорит: не бывать симу и бросается защищать своего спасителя. And uh, you remember Peter? He uh, drove uh, his sword out and he wanted to protect Christ and said that he won't, uh, he wouldn't let that thing happen. Христос останавливает и говорит: But не надо. Christ stopped him and said to him, "Don't do that." И что-то с гневом этим происходит. And something happens with that wrath, with that anger. Будет большим заблуждением говорить, что у Христа не было возмущения в этот момент, что он так спокойно пошел на крест. And it's going to be a wrong thing to say that uh, Christ didn't feel in a, any in indignation and that he was uh, absolutely calm when he was uh, driven to the cross. Но Иисус Христос понимал, что человечество ошибается. Uh, but uh, Christ realized that uh, the humanity uh, uh, was doing wrong uh, thing. Этот текст, который мы читаем из uh, Псалмиста Давида, гласит: "Гневаясь, не согрешайте". Uh, so this text that we read from the Psalms uh, says that we should not uh, 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 should not sin in our anger. И дальше: "Но размыслите в сердцах ваших". Что uh, это значит? Uh, but uh, when you're on bed, search your hearts. What it means, actually. Он как бы говорит, не рубите с плеча. He actually says, do not uh, uh, give up uh, for lost. Не спешите ставить точку или крест на ком-либо. Uh, do not uh, 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 do not rush uh, to uh, give up uh, somebody. Потому что ты можешь ошибиться. Because you can. Uh, Be mis uh, you can be wrong in doing so. Иудеи в своем гневе поставили крест на Христе. Говорят, этот человек негодный, его нужно убить. Uh, actually, the Jews they thought of Christ that uh, he was a bad person, absolutely bad person. Они в гневе кричат: распни его. Uh, they shouting stop uh, to cruc uh, they shouted to crucify him. Похоже, они поступили со Стефаном первым мучеником And христианской ран ранней христианской церкви. Также они поступили со Стефаном, когда Стефан побивали камнями, они в гневе собрались и убили. The same thing they did with Stephen, the uh, first martyr, when they uh, stoned him. Убили человека, uh, because they were angry, they killed him. Uh, they, he was killed as a heretic. А Господь призывает этим текстом меня и вас сегодня. And Christ uh, actually calls us with this text, me and you. Гневаясь, не согрешайте. So when uh, you are angry, do not sin. Размыслите и не распинайте ваших Иисусов. Search your hearts and do not crucify Christ. Не побивайте камнями ваших Стефанов. Uh, do not stone uh, your uh, Stephens. Своих Сергеев, Николаев и так далее. Do not uh, kill your brothers like Sergei or Nikolai. Если вам на мгновение показалось, что они препятствия yeah. в вашей жизни. Even for uh, for uh, for the moment you thought that they are hindrances on your way. Потому что гнев разрушителен. Because uh, uh, anger destroys. Вы разрушаете прежде всего себя. Uh, because uh, first of all you destroy yourselves. И вы в большом искушении стать на место судьи. And uh, you are tempted to become a judge. Надо отметить, что человек не всегда может справиться с гневом. We should also mention that sometimes people cannot control uh, or keep anger under control. Если у меня очень импульсивные родители, то я не могу родиться каким-то совсем If непохожим. If I have uh, very impulsive parents, it uh, means that I cannot be born without uh, this trait. Я от своих кое-что унаследовал. Yes, and me myself, I inherited И also some uh, uh, traits of character from my parents, and you too. А что если в вашем характере или в моем это просто ярко выражено? Uh, but what if it, it is, uh, they are so strong in our character? Это уже не от нас зависит, оно есть. Uh, so uh, it uh, doesn't depend on us; it, it exists in us. Как с этим бороться? So how do uh, how can we overcome it? 
Конечно же, нужно прийти к Господу of в молитве course, и в покаянии. Нужно признать такую проблему. And we have to, uh, realize that we have this problem и просить у бога мудрости and to ask God for wisdom нужно обращаться к людям которым мы доверяем к тем кому мы можем раскрыть свою and we should also address to people uh, and can find our problem это могут быть ваши близкие пастор friends uh, pastor <coughs> or whoever you can talk to easily вот несколько практических советов для so here are some practical для меня. Uh, advice for me. Чтобы не впадать в гнев, нужно uh, видеть те места, где это может произойти. In order not to get angry, you should foresee uh, those places where you easily get angry. Нужно избегать этих мест and и поводов. You should avoid гнева. those places and uh, all the reasons that make you angry. Если уже это чувство нас настигает, but if we are tempted to get angry. Сначала нужно осмыслить это. First of all, we should search and uh, think. Молча, спокойно, подумать. Silently to think. Что произошло? So what has happened? Почему произошло? So why it has happened? Кто в этом участвовал? So who was involved? И так постепенно мы успокаиваясь, задаемся вопросом, что and делать дальше? Little by little we are pacified and then we can uh, think what we can do. Доставать next. ли меч с ножен и отрезать ли ухо этому рабу или uh, голову? To drive out a sword and probably cut someone's ear uh, to our enemy. Если for хотя example, бы пару секунд подумать, то Петр бы может быть этого не делал. Probably if um, Peter uh, would have thought uh, if he had thought for a while, he wouldn't probably do that. Не изливайте гнева на ближнего. Uh, вы so немногим, немногим лучше их. Uh, we shouldn't get angry with our neighbors because we are not better than them. Не давайте огню выйти наружу, так как может сгореть весь дом. Uh, we should not let the fire uh, go out because then the whole house can be burned. Постарайтесь не обижаться. Очень может быть, что обидчик не знает, что он творит. Uh, uh, you shouldn't get offended easily because sometimes the offender doesn't really realize what he's doing. Будьте раздражительны. Uh, будьте снисходительны к раздражительному человеку. Uh, so uh, be uh, indulgent to uh, people that get easily angry. Принимайте людей такими, какие они есть. Accept people the way they are. Не требуйте от них того, чего они не могут вам дать. Do not require from them uh, to give you those things that they are, uh, they are not able to give. Победа над гневом не в том, чтобы от, отплатить или отомстить обидчику. Uh, the victory over uh, wrath or anger is not uh, when you recompense or when you pay back. А в том, чтобы спокойно перенести. Uh, but the real victory is when you are uh, peacefully overcome it. Говорить о трудности, о проблеме нужно тогда, когда... И сказать человеку, что он неправ, можно только тогда, когда вы оба успокоитесь. You should address to the person who has offended you only when you are both in... Uh, uh, when you have both calmed down. Когда раздражение уже погасилось. When you are not irritated. Иногда нужно просто уйти. Чтобы and, дать возможность утихнуть эмоции. And sometimes you should even go away in order for the feelings to come down. Если же гнев вас застал врасплох, uh, but if you are taken aback by anger, и вы не можете um, уже его остановить, and you cannot uh, stop it and control it, не допускайте никаких решений и действий. Uh, do not uh, let yourself uh, be quick in judgment and to uh, 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 make any decisions. Потому что в этом состоянии вы слепы. Uh, because in uh, that uh, condition you are blind. Помыслите в сердце своем, говорит so Господь через Давида. So search in your heart, uh, the psalmist says. Дайте адекватную оценку происходящему. Uh, try to judge correctly what's going on. И помните всегда. And remember always. Единственный, кто не согрешает во гневе, это Бог. Uh, uh, the only person who doesn't commit sin in anger is God. Будьте осторожны. So be careful. Это тот случай и тот момент, когда дьявол очень легко может воспользоваться. Бог очень давно ведет эту сложную, кропотливую работу по отделению человека и греха. Uh, 
Uh, God has been uh, doing this uh, difficult work for uh, a very long time to прощает. distinguish between sin and sinners. He forgives us наши грехи удаляет. And he destroys our sins, cancels our sins. Он омывает наши одежды, они становятся белыми. He washes our uh, robes and they become Дает white. Дает нам новое сердце. And he gives us new hearts. Но в конце истории земли Богу придется излить свой гнев на грех и на тех, кто неотделим от греха. And uh, but finally at the end of the history of our earth uh, cry, uh, God will have to pour out his wrath, uh, wrath against yeah. sin and those people who united uh, the, uh, with uh, uh, who united themselves with sin. Кто сросся с грехом, кто не разделим с ним, погибнет в этом гневе. And those who, were un, uh, who are united with sin will finally be perished. Это будет последний гнев в истории планеты, uh, the, uh, в истории Вселенной. This will be the last scene uh, in the history of the universe. Будет уничтожен источник зла. Because uh, the source of all sin will be destroyed. И гнева больше не будет. And there will be no more wrath. Есть два события в мире, когда Господу нужно было бы хорошо погневаться, на мой взгляд. Uh, there were two circumstances in the history when Christ or when God uh, could have uh, get really angry. Бог огорчился и, по-моему, должен был быть очень зол на Адама и Еву, когда он им вручил этот едем, и вот прошло всего ничего, они согрешили, хотя и были предупреждены. God was really sad when uh, he saw that Adam, uh, Adam and Eve they had been given that garden and they uh, had been given a uh, sinless life, but they committed a sin. Probably they should have been punished right there, that very place, and uh, there should be uh, probably a monument set uh, on uh, their graves. Господь этого не делает, хотя они заслужили. But uh, God didn't do that, even though they deserved. Он не гневается на них. Uh, he wasn't angry with them. Он находит их жалких, испуганных, ногих в кустах спрятавшихся. Uh, he finds them uh, in those uh, bushes, uh, naked and uh, afraid. Он одевает их. Uh, and he uh, covers them. Своими руками делает им одежду. Uh, he makes uh, clo uh, clothes for the, uh, for them with his own hands. Он выводит их из Едема. Uh, and he uh, uh, leads them out of the Garden of Eden. И разрешает им жить на этой прекрасной земле. And then he allows them to live on this beautiful earth. Потом Бог Сын. And then uh, uh, God the Son. Когда пришел час расплаты за грехи, он не гневается, не уничтожает грешное человечество. Он сам идет и умирает за это человечество. When the time for recompense comes, he doesn't destroy all humanity. He himself goes on Calvary and dies for the sinners. Он не гневается на нас. He doesn't get angry Даже сегодня. with us, even today. Он находит нас на земле и по сей день несчастных, оскорбленных, униженных. He finds us here on this earth when we are offended, when we are afraid. Когда мы гневаемся. And when we are angry. Находит нас и дает нам свои белые одежды. And he finds us and he gives us his white robes. Желает и жалеет нас. And he pities us. И любя с каждым днем, с каждым часом дает нам новый and while loving us he gives us a new chance again and again because he believes uh, he believes in that uh, good uh, things that we have in us Apostle Iakov Говорит, итак, братья мои возлюбленные. Uh, and so uh, John the Apostle says. И Иаков первая глава девятая. Uh, James uh, says uh, in first chapter, uh, chapter first verse nineteen. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скоро на слышание, медленно слова, медленно гнев. Ибо dear, гнев человека не творит правды Божьей. My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. God, uh, God being uh, wise, uh, he uh, in his holy scriptures gave us advice that uh, only today modern scientists discover these secrets. На примере всего священного писания. 
просматривается еще один очень важный и серьезный совет. And in the Holy Scriptures we can find another very serious and good uh, advice. Когда пророкам было плохо, uh, when prophets were in bad mood and they were in bad condition, uh, they, uh, uh, they ran uh, to their father, God. Когда ученикам было плохо, они бежали к своему учителю. Uh, when um, uh, the disciples felt uh, uh, badly, they uh, ran to their teacher. Когда Иисусу было тяжело, to their master. Он шел в пустыню к своему отцу. And uh, when um, Christ uh, ha had hard times, he uh, went to his father in desert and prayed. Предстояние пред Богом. Общение с Богом может быть даже молчаливое общение с Богом. God, Когда мы осмысливаем свою жизнь, свои поступки, deeds, осмысливаем свои радости, свои печали и свои гневы, uh, это именно то время, когда Господь успокаивает вот это внутреннее давление And that's the very time, that's the very moment when God pacifies uh, that anger that is within us. Но если у вас особый характер, But if you have a very unique character, вы можете покричать Господу. Uh, you can even uh, cry uh, out loud to God. Покричать как Иов. Uh, like Job did. Восклицать как восклицал Давид. And uh, shout as uh, David did. Как другие пророки. Like other prophets did. Господь рад будет слышать. Uh, because uh, God is happy to hear uh, Потому us. что Он знает состав наш. Uh, because He knows what we consist of. Он любит нас. And He loves us. И желает всем нам спасения. And He wishes us all to be saved. Да благословит всех вас Господь. May Аминь. God bless all of you. Amen. Помолимся, Господь. Let us pray. Господь милосердный, прости нас слабых и грешных людей. Мы, Господи, очень часто гневаясь согрешаем. Мы проявляем не любовь, раздражение, иной раз и ненависть к людям, которые так или иначе становятся на нашем пути. Sometimes we show anger and hatred towards those people that are on our way. Иногда, Господи, мы небрежно о ком-то высказываемся. Иногда кого-то жестоко осуждаем. Господи, молим Тебя, чтобы Ты простил нас. We pray thee so you can forgive us. И воздал нам не по делам нашим, но по милости Твоей. Uh, so that you can uh, pay us back, not according to our sins, but according to your mercy. Научи нас, Господи, самих поступать по милости ко всем, кого Ты даешь нам в нашей жизни. And please teach us uh, to uh, uh, treat other people according to uh, your mercy. Пусть Дух Твой Святой научит нас любви. And let your Holy Spirit teach us to love. И пусть эта любовь изливается в нашей жизни, в нашем окружении. And so may this love flow out to others. Ради Христа просим об этом. And in uh, Jesus' name we pray. Аминь. Amen.